Assalomu alaykum do'stlar. Tomosha qilib yotganingiz 12-kanal. 1989-yilning iyuni. Tahlikali kezlar edi. Farg'ona, Qo'qon, Qovasoy, Guliston, Parkent, Bukadagi qirg'in u yong'inlar. Fitna fasod darvozasi lang ochilib ketgan edi go'yo. Mamlakat bo'ylab yo'yilgan qudratli to'lqin mutelik zamonining jamiyki dov dastgohini o'z domiga tortdi. Hukumat vaziyatni idora qila olmay qoldi. Boshboshdoqlikka chek qo'yib, jar yoqasidagi respublikani halokatdan saqlab qolishga qodir inson qidirilayotgan edi. Pirovardida menga murojaat qilishdi. O'sha palada nafaqat mening karyeram, ta'bir joiz bo'lsa butun hayotim garovga qo'yilganligini yaxshi anglar edim. Balat parvozlikka yo'ymang, ammo xalq meni to'g'ri tushunadi va albatta qo'llab-quvvat edi degan ishonch menga kuch bag'ishladi. Bu O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning so'zlari. Har bir mamlakatning rivojlanish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, siyosat olamida faol bo'lgan insonlarning qanchalar tig'iz kun tartibiga ega bo'lgani, davlat masalalarini hal etish uchun o'z umrini sarf etgani ko'z oldingizda namoyon bo'lgandek tuyuladi. Shuni unutmaslik kerakki, bir mamlakatni og'ir va tahlikali holatdan mustaqil davlat darajasigacha olib chiqish uchun insonga juda katta jasorat kerak. Bu maqsadda odam o'z jonini xavf ostiga qo'yadi. Ana shu mamlakat taqdiri uchun o'z taqdiri ostiga juda katta mas'uliyatni yuklaydi. Keling, buni birgina misol orqali ko'rib chiqamiz. Bu dunyoda tiriklik baxtiga erishgan har bir insonning o'z fikri bor. Kimgadir yashil rang yoqsa, kimgadir oq, yana kimgadir qizil rang yaxshi ko'rinadi. Bugun oilaviy xordiq uchun istirohat bog'iga yo'l olishni istagan paytingizda bir farzandingiz qo'lingizdan ushlab olgancha hayvonot bog'iga, yana biri savdo markaziga, yana boshqasi esa do'kon aylanishga borishni istashi haqida aytdi. Siz esa ona yoki ota sifatida ularni yagona bir fikrga keltirish, ular orasidagi birlikni saqlab turish, bundan tashqari oilangizning yaxshi yashashi uchun ham qayg'urishingiz kerak. Endi esa buni uchta bola misolida emas, millionlab insonlar yashaydigan mamlakat sifatida tasavvur qiling. Million ta odamning millionlar qadar turli fikri bor. Ular orasidagi birlikni saqlash barobarida ana shu mamlakat tinchligini ta'minlash qancha kuchingizni, qancha umringizni olar edi, aytingchi. Bugun mana shu vazifani o'z umrining evaziga amalga oshirgan inson, mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Karimov hayot yo'liga nazar tashlaymiz. Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938-yilning 30-yanvar kuni Samarqand shahrida dunyoga kelgan davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, ishchilar oilasi tavallud topgan Islom Karimovning otasi 1894-yilda tug'ilgan Abdug'ani Karimov xizmatchi bo'lgan. U qattiqqo'l, o'ziga va boshqalarga nisbatan talabchan kishi bo'lgan hamda qat'iyligi bilan ajralib turgan. Abdug'ani bobo qat'iy tartib qoidaga rioya qilgan va o'g'illaridan ham shuni talab qilgan. Mahallada katta obro' e'tibor qozongan bo'lgan. Abdug'ani bobo va sanobar aya farzandlarining bilim olishiga intilishi va doimo o'z ustida ishlash uchun shart-sharoit yaratishgan, deya xabar bergan edi Islom Karimov fonda. Ta'kidlanishicha, Karimovlar oilasida barcha o'g'illar oliy ma'lumotli bo'lgan. Ularning 3 nafari maktabni oltin medal bilan tugallagan, 3 nafari Ibod G'aniyevich, Quddus G'aniyevich va Islom Abdug'aniyevich fan nomzodi bo'lgan. Bu o'sha vaqtlar va bugungi davr uchun noyob hodisa. Keyinroq Islom Karimov akademik darajasigacha yetishgan. Islom Karimov O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinguniga qadar O'z SSR Kommunistik partiyasi birinchi kotibi. 1991-yildan umrining oxiriga qadar O'zbekiston prezidenti sifatida ish olib bordi. Islom Karimov boshchiligida O'zbekiston o'zining konstitutsiyasiga ega bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida tan olindi va Markaziy davlatlar hamdo'stligi davlatlari bilan teng huquqli aloqalarni olib bordi. Davlatimizning birinchi rahbari O'rta Osiyo Politexnik instituti Toshkent xalq xo'jaligi institutini tamomlagan. Mehnat faoliyatini 1960-yilda Toshkent qishloq xo'jaligi mashinasozligi, tashkilmash zavodida master yordamchiligidan boshladi. So'ng mazkur korxonada master, texnolog 1961-yildan 1966-yilgacha Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida muhandis, yetakchi muhandis, konstruktor bo'lib ishladi. 
1966 yılda Uzbekistan Davlat Plan Komitetiga ishga o'tib, bosh mutaxassislikdan Respublika Davlat Plan Komiteti raisining birinchi o'rinbosarigacha bo'lgan yo'lini bosib o'tdi. 1983 yildan Uzbekiston SSR Moliya vaziri 1986 yildan Uzbekiston SSR ministrlar Saveti raisining o'rinbosari Respublika Davlat Plan Komitetining raisi bo'ldi. 1986-89 yillarda Uzbekiston Kompartiyasi Qashqadaryo viloyati komitetining birinchi kotibi. 1989 yil iyunida Uzbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti birinchi kotibi sifatida ishladi. 1990 yil 24 martda Uzbekiston SSR Oliy Kengashining sessiyasida Islom Karimov Uzbekiston SSR prezidenti etib saylandi. 1991 yil 31 avgustda Karimov tarixiy voqea O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qildi. 91 yil 29 dekabrda muqobillik asosida o'tkazilgan umum xalq saylovida Karimov O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylandi. 1995 yil 26 martda bo'lib o'tgan umum xalq referendumi yakunlariga ko'ra Karimovning prezidentlik vakolati 2000 yilga qadar uzaytirildi. 2000 yil 9 yanvarda u muqobillik asosida O'zbekiston Respublikasining prezidenti etib qayta saylandi. Karimov O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, shuningdek iqtisod, fan, ta'limni rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissasi uchun undan ortiq xorijiy mamlakat universitet va akademiyalarining faxriy fan doktori, professor hamda akademikligiga saylangan. Islom Abdug'aniyevich, hayotlik yillarda yangi uy qurmay turib eskisini bo'zmang. O'zbekiston bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'li. Bizdan ozod va obod vatan qolsin. Istiqlol va ma'naviyat vatan sajdogoh kabi muqaddasdir. O'zbekiston 21-asr bosohasida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Barkamol avlod orzusi, kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. Alloh qalbimizda, yuragimizda. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot birovat maqsadimiz. Tinchlik uchun kurashmoq kerak. O'zbekistonda demokratik o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning asosiy yo'nalishlari va boshqa asrlarda iqtisodiyot, ijtimoiy siyosiy taraqqiyotning dolzar masalalari tadqiq qilingan. O'zbekistonning ichki va tashqi siyosati ilmiy asoslar berilgan. Hozirgi va istiqboldagi vazifalar ko'rsatib o'tilgan. Uning asarlari ingliz, rus, fransuz, ispan, nemis, hind, xitoy, arab, koreys Turk va boshqa xorijiy tillarga tarjima qilinib, bir necha bor nashr etilgan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov 2016-yil 2-sentabrda Toshkent vaqti bilan soat 20:55 da Toshkent shahrida bosh miyada qayta tiklanmaydigan o'zgarishlarga va poliorgan yetishmovchiligiga olib kelgan miya qon aylanishini o'tkir buzilishi, ya'ni insult oqibatida vafot etdi. Islom Karimov 1965 yilda millati Ukrayna bo'lgan Natalya Petrovna Kuchmaga uylangan va oradan 5 yil o'tib, u bilan ajrashgan. Islom Karimovning birinchi rafiqasi 2008 yilda 71 yoshda olimdan o'tgan. Ayol umrining ko'p yillarini O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Botanika institutida ilmiy xodim sifatida ishlab o'tkazgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Natalya Kuchmi Toshkentdagi Botkiniy qabristoniga dafn etilgan. Islom Karimovning ushbu nikohdan Piotr ismli o'g'li bor va ayni paytda Moskva viloyatida istiqomat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, avvaliga bolakayga Rustam ismi qo'yilgan, ammo ajrimdan keyin Natalya Kuchmi barcha hujjatlarda uning ismini o'zgartirib qo'ygan. Islom Abdug'aniyevich 1971-yilda Tatyana Akbarovna Karimova bilan nikohdan o'tgan. Tatyana Akbarova rus va tojik millatlariga mansub bo'lib, Farg'ona vodiysida dunyoga kelgan. Islom Karimovning 5 nafar nabirasi bor. Ular kichik Islom Karimov, Imon Karimova, shuningdek Lola Karimova Tillayevaning farzandlari Umar, Maryam va Safiyalardir. Shu o'rinda Islom Abdug'aniyevich haqida so'zlay turib, uning farzandlari masalasiga alohida to'xtalmaganimiz sizni hayratga solishi mumkin. Shunda ham barchaga ayon bo'lgan ma'lumotlarni qayta takrorlashni istamadik xolos. Ammo bir narsani aytib o'tishni juda istardikki, har ne bo'lgan taqdirda ham bu insonning mamlakat uchun qilgan ishlariga hech qachon ko'z yumish kerak emas. Ha, tan olish darkor. Ulkamizda hali qilish kerak bo'lgan muammolar yetarlicha. Kamchiliklar ham, oqsoshlar ham yo'q emas. Lekin ushbu muammolar dunyoning yetakchi mamlakatlarida bo'lmagan deb o'ylaysizmi? Albatta bo'lgan. Shu o'rinda yana bir narsani alohida ta'kidlashni istar edim. 
Islom Abdug'aniyevich hamisha ma'naviyat masalasiga katta e'tibor qaratgan va mana shu jihat ham uning xizmatlarini yanada yuqoriroq martabaga ko'taradi. Ota-bobolarimiz yaratganning nomini tilga olishga qo'rqib, o'z fikrini aytishdan cho'chib yurgan vaqtlarda Sovet hukumati rahbarlarining urinishlariga qaramay, insonlarga ko'z tikib, ushbu bu mamlakat bugundan boshlab mustaqil deya e'lon qilish uchun qanchalar jasorat, qanchalar kuch kerak. Har oqshom paytida har tong yoki yo'lingiz tushgan vaqtda Islom ota masjidiga borsangiz yoki ushbu insonning hayotlik vaqtlarida o'zining tashabbusi bilan bunyod etilgan minor masjidiga tashrif buyursangiz, duolaringiz orasida uning nomini ham tilga olib o'tishga aslo erinmang. Zotan bugun tinch va xotirjam holatda uxlaganingiz, tongda oilangiz bag'rida uyg'onganingiz, atrofingizda tahlikali shovqinlar emas, qushlar sayroqi yo, daraxtlar yaprog'ining sokin shivirlab turishida, yo'llaringiz hamisha ochiq ekanligida ham bu insonning kattagina xizmati bor. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing do'stlar. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.